السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين وخاتم النبيين وصفة الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد سمانت درشت ستا آج کی ہمرا ای فیس بوک لائی بے پروباش پروباش پیجے اپنا در کے شاگتو جانت چھے آج کے ہمیں اپنا در شمنے جے بیشوی حالو چونا کل بوشیتا ہو لو پروباش پروباشی در پاری بری جیبون ای بیشوی رو پری جے اما در دیشید जनगणर एक बिराट अंश पृथ्वी विभिन्न देश कर्मरत आई प्रवसी देश आई पारिवारिक जीवन एक जन प्रवस पारिवारिक जीवन कि भाव सुंदर आनंदमय होते विषय आज के आलोचना करब इनशाला पारिवारिक जीवन मानव जीवन एक अविच्छेद अंश और परिवार उन्नयन एवं अग्रगत प्रचेषा हिसाब से मानुष के विभिन्न पेशा आत्मनियोग करते हैं से हिसाब से क्यों है तो जैसे तार अवस्था अनुजाई किसी को रेशियो परिवार की एगी नहीं चल से आवार क्यों जैसे छिरे विदेशी पारी जमात से शियो परिवार एक उन्नति और ग्रोपुति पचेस्टा इसे भी साबिक करोनी जैसे थे कि साबिक करोनी जैसे थे कि प्रवासी एक टी भिन्नो परिवेश ऐखने एक जन प्रवासी तर निजस्व भाषा कृष्टि कलचार आत्मय स्वजन थे दूरे गए भिन्न एक भिन्न एक भाषा कृष्टि कलचारे ताकि जीवन जापन करते हैं एक परिवार के एगिए नहीं जावर क्षेत्र स्वामी और स्त्री मजे आंतरिक सुसम्पर्क अपरिहार्य कारण स्वामी और स्त्री मजे जो आंतरिक सुसम्पर्क ना थे ओई परिवार उन्नयन करा सम्भव नारेज कुरानी करीमी अल्लाह रबुल आलमी स्वामी स्त्री सम्पर्क कथा वर्णना करते गए अमीन आयातीम ان في ذلك لا آيات لقوم يتفكرون سورة الرومر أقوش نمبر آياتي الله رب العالمين الشاهد كل شيء آر تار ندوش شنبولين مدد رأي شيء كن تما دير مدد هو تيكي سيشتي كل شيء تما دير جوڑا جاتي تمرا تا دير کا چي شانتي پاو ابوم سيجون كل شيء تما دير مدد هي حلو باشا و سحو مرميتا نشتي ايتي بحو ندوش شن رأي شيء तीन तस्वीर संप्रदायर जुन्नो अतः अपनार संपर्कु अपनार स्त्री साथी जो तो गोभीर हो भी वो आंतरिक हो भी परिवार तो तो भालो हो भी सुंदर हो भी ये आयात आमदर की स्पष्टो 
জানিয়ে দিচ্ছি যে স্বামী স্ত্রীর যে সম্পর্ক পারিবারিক যে সম্পর্ক এটা ভালোবাসার এটা সহমর্মিতা এটা একজন আরেকজনের সাথে বিদ্বেষের নয় হিংসার নয় শত্রুতার নয় একজন আরেকজনের আন্তরিক গভীর বন্ধু হিসাবে যখন গড়ে উঠবে চলবে তখন ওই পরিবার শান্তি এবং শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হবে পক্ষান্তরে স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে যখন গভীর সম্পর্ক ভালোবাসা না থাকবে তখন সেখানে অশান্তি শৃঙ্খলা বিশৃঙ্খলা দুর্ঘটনা ঘটা খুবই স্বাভাবিক হয়ে যাবে সম্মানিত দর্শক শ্রোতা একটি সুন্দর এবং উন্নত পরিবার গঠনের জন্য স্বামীকে হতে হবে একজন ভালো মানুষ স্বামী যদি ভালো এবং সৎ না হয় তাহলে একটি ভালো পরিবার গঠন করা সম্ভব নয় আপনি স্বামী হিসেবে পরিবারে আপনি একজন কর্তা দায়িত্বশীল আপনি একজন পরিচালক আপনি যখন ভালো হবেন সৎ হবেন আল্লাহ ভিরু হবেন ন্যায়পরায়ণ হবেন তখন আপনি আপনার স্ত্রীকে আপনার সন্তানদেরকে সৎ ভালো হিসাবে ঘরে ঘরে তোলা আপনার পক্ষে সম্ভব হবে কখন ধরে নিজেই যদি ভালো না হয় অপরাধী হয় অন্যায়কারী হয় তাহলে তার পরিবার তার সন্তান সম্পত্তি তার পরবর্তী জেনারেশন ভালো হওয়া এটা খুবই অসম্ভব বিষয় এই জন্য হাদিসি বর্ণিত হয়েছে রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন তিনি বলছেন যে রসুল সাল্লাম বলেছেন তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম হল ওই ব্যক্তি যে তার পরিবারের নিকটে সর্বোত্তম ও আনা সাই রকম দে আহলি আর আমি অর্থাৎ মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তার নিজেকে সম্বোধন করে তিনি বলছেন যে আমি আমার পরিবারের নিকটে সর্বোত্তম ব্যক্তি অর্থে আপনি যখন একজন ভালো মানুষ হবেন সৎ মানুষ হবেন আল্লাহ ভিরু মানুষ হবেন তখন আপনার পরিবার আপনার সন্তান ভালো হওয়া সৎ হওয়া আল্লাহ ভিরু হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে পক্ষান্তরে পরিবারের যে কর্তা পরিবারের যে গার্ডিয়ান যে দায়িত্বশীল সে যদি একজন দুষ্কৃতিকারী হয় সে যদি একজন অপরাধী হয় তাহলে তার পরিবার ভালো হওয়া এটা কোনোভাবেই সম্ভব নয় এর ফলশ্রুতিতে তার সংসারে সুখ শান্তি আসা এটা সুদূর করা হতো কল্পনাতীত বিষয় এই জন্য আপনার পরিবারকে শান্তিময় আরামদায়ক সুখের করতে হলে আপনাকে একজন ভালো মানুষ সৎ মানুষ আল্লাহ ভিরু মানুষ হওয়ার কোনো বিকল্প নেই সম্মানিত দর্শক শ্রোতা অপর একটি হাতিয়েছি এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে নবী সাল্লাহ আলিসাল্লাম বলেছেন যে রসুল সাল্লাহ আলিসাল্লাম বলেছেন যে মুমিনদের মধ্যে পরিপূর্ণ ইমানের অধিকারী হল যে উত্তম চরিত্রের অধিকারী যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী যার চরিত্র মাধুর্যতা সর্বোত্তম উৎকৃষ্ট উন্নত চরিত্রের অধিকারী সে হল মোমিন হিসাবে একজন পরিপূর্ণ মোমিন মোমিনের যে গুণাবলী এই গুণাবলীতে সে পরিপূর্ণতা অর্জন করতে পেরেছে খেয়ারহুম খেয়ারহুম দিন চাইহিন তাদের মধ্যে সর্বোত্তম হল সেই যে তার স্ত্রীর কাছে সর্বোত্তম আপনার স্ত্রী যখন আপনার চারিত্রিক সার্টিফিকেট দিবে আপনার চরিত চরিত্রের ব্যাপারে যখন আপনার স্ত্রী সার্টিফাই করবে যে আপনি উত্তম চরিত্রের অধিকারী তখন বাস্তবেই আপনি উত্তম চরিত্রের অধিকারী পক্ষান্ত করে আপনার চারিত্রিক সার্টিফিকেট যদি আপনার স্ত্রী না দেয় ভালো হিসাবে তাহলে তখন আপনি চরিত্রবান হিসাবে গণ্য হওয়া সম্ভব নয় অর্থে আপনাকে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম আহলি আমি আমার পরিবারের নিকটে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম রসুল সাল্লাহ সাল্লাম তিনি আমাদের জন্য সকল ক্ষেত্রে আদর্শ তখন কেন আলাপন্থী রসুল্লাহি ওসুতুন হাসানা 
এসকি তোমাদের জন্য রসুল সাল্লাহ সাল্লামের মধ্যেই রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ আছে তিনি তার পরিবারের নিকটে আদর্শ সৎ পরিষ্কার আল্লাহওয়ালা মানুষ ছিলেন আমাকে আপনাকে আমার আপনার পরিবারের কাছে সৎ পরিষ্কার আল্লাহওয়ালা হওয়া অত্যন্ত জরুরি সম্মানিত দর্শক শ্রোতা একটি পরিবার কি সুন্দর এবং শান্তিময় করার জন্য পরিবারের স্বামী এবং স্ত্রী তাদেরকে আল্লাহ ভীরু হতে হবে তাদের মধ্যে আল্লাহর ভয় থাকতে হবে তারা তাদের উঠা বসা চলাফেরা কাজকর্ম সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ ভীরুতার পরিচয় দেওয়া এটা জরুরি কোরআনি করিমে সুরা তালাফে দুই এবং তিন নম্বর আয়াতি আল্লাহ রবুল আলমিন সাত করেছেন যে ব্যক্তি আল্লাহ ভীরু হবে আল্লাহকে ভয় করবে এ যা আল্লাহ মাহরাজা আল্লাহ তার জন্য উত্তরণের পথ বের করে দিবেন অয়ার সুখ মিন হাইসুলাসি এবং তার কল্পনার বাইরে আল্লাহ তার জিজ্ঞের ব্যবস্থা করে দিবেন সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আজকে আমরা আমাদের দেশ আমরা আমাদের পরিবার আমরা আমাদের আত্মীয় স্বজন ছেড়ে যে বিদেশে আমরা বসে আছি কেন রিজিকের জন্য রুটি রুজির জন্য আমরা আমাদের আত্মীয় পরিবার সমাজকে ছেড়ে বিদেশে এসেছি কিন্তু আল্লাহ রবুল আলমী ওয়াদা করেছেন কোরআন করিম এবং আল্লাহর ওয়াদা একটা নির্ভাব সত্য এবং বাস্তব সম্মত ওয়াদা আল্লাহ বলছেন যে যে আল্লাহ ভীরু হোক যার মধ্যে আল্লাহর ভীরুটা থাকবে আল্লাহর ভয় থাকবে আল্লাহর ভয় নিয়ে যে চলবে কাজকর্ম করবে আল্লাহ তার রিজিকের ব্যবস্থা করে দেবেন কল্পনা ঠিকভাবে যেটা আপনি চিন্তাও করেন নেই কল্পনাও করেন নেই সেভাবে আল্লাহ আপনার রিজিকের ব্যবস্থা করে দেবেন অর্থে এই প্রবাস জীবনে আপনাকে আল্লাহ বিরু হতে হবে আর আপনি যখন আল্লাহ বিরু হবেন তখন আপনার পরিবার আল্লাহ বিরু হবে এটাও আশা করা যায় আর যখন আপনি এবং আপনার পরিবার আল্লাহ বিরু হবেন তখন আপনার এই যে রিজিকের জন্য আপনি এত দূর এসেছেন সেই রিজিকের ব্যবস্থা আল্লাহ আপনার কল্পনার বাইরে করে দেবেন সম্মানিত দর্শক শ্রোতা যেহেতু আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় হলো প্রবাসীদের পারিবারিক জীবন তাই আমরা আজকের এই আলোচনায় প্রবাসীরা কীভাবে তার পরিবারকে সুন্দর এবং শান্তিময় করতে পারে তার কিছু উপায় আমরা এই আলোচনায় আলোচনা করার জন্য চেষ্টা করব নিঃসন্দেহে প্রবার জীবন কষ্টের আর এই কষ্টের ভিতর দিয়ে আপনাকে চেষ্টা করতে হবে আপনার পরিবারকে সুন্দর এবং শান্তিময় করার জন্য তাই এক্ষেত্রে দরকার স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ের মাঝে ধৈর্যের দৃঢ় বন্ধন থাকা আপনার পরিবার আপনি যখন আপনার পরিবার ছেলে আপনার সন্তান ছেলে আপনার স্ত্রী ছেলে পিতামাতা ভাই বোনকে ছেলে বিদেশি প্রবাসী অবস্থান করছেন তখন আপনার মাঝে আপনার স্ত্রীর মাঝে আপনার পিতামাতার মাঝে ধৈর্যের একটা মজবুত সূর্য বন্ধন থাকা জরুরি যদি ধৈর্য হারা হয়ে যায় তাহলে তখন ওই পরিবারের মধ্যে শান্তি এবং আরাম সুখ বিরাজ করা সম্ভব নয় আপনি উপার্জন করছেন কষ্ট করছেন মাথার গাম পায়ে ফেলছেন রাতকে দিন করছেন দিনকে রাত করছেন আপনার পরিবারের আপনার পিতামাতা আপনার সন্তানের আপনার স্ত্রীর সুখের জন্য আরামের জন্য কিন্তু ওই দিকে যদি আপনার স্ত্রী আপনার সন্তান পরিবার পিতামাতা তারা ধৈর্যশীল না হয় ধৈর্য হারা হয় তাহলে আপনার এই পুরো সন্তেই বৃথা যাবে তারা যদি আপনাকে নিয়ে তারা হুরা করে কেন টাকা পাঠাচ্ছে না অমুক এত টাকা পাঠাবে অমুক এটা করে ফেললো তুমুক এটা করে ফেললো এই যে আরেকজনের সাথে তুলনা করা এবং একজন প্রবাসীকে তারা করে করে বেড়ানো এবং বারবার তাকে চাপ প্রয়োগ করা এটা আপনারও ঠিক নয় বরং পিতা মাতা স্ত্রী তাদেরকে ধৈর্যশীল হতে হবে আরেকজনের সাথে আপনি আপনার সন্তানকে আপনি আপনার স্বামীকে তুলনা করবেন না কেউ বিদেশে এসে স্বাভাবিকভাবে সাধারণভাবে সে আরামে সুখে শান্তিতে সময় অতিবাহিত করছে না প্রত্যেকেই তার সাধ্য অনুযায়ী শ্রম দিয়ে মেধা দিয়ে দুটি পয়সা উপার্জন করে তার পরিবারকে সুখে শান্তিতে রাখার জন্য চেষ্টা করছে কিন্তু রিজি আল্লাহ হাতে 
আল্লাহ কাকে কীভাবে রিজিক দিবেন এটা আল্লাহ ভালো জানেন আপনি চেষ্টা করলেই পেয়ে যাবেন এটাও নয় আপনার ভাগ্যে আল্লাহ যতটুকু লিখে রেখেছেন ততটুকু আপনি পাবেন অর্থাৎ আরেকজনের সাথে তুলনা করা তাড়াহুড়া করা এটা চল করা আপনাকে ধৈর্যের পরিচয় দিতে দিতে হবে বিশেষ করে যারা দেশে আছেন স্ত্রী হিসেবে যারা দেশে আছেন পিতা হিসাবে মাতা হিসাবে তাদের এই ধৈর্যের পরিচয় দেওয়া জরুরি কোরআন কারিমে আল্লাহ রবুল আলমিন সাদ করেছেন ইন্নামা ইয়াকফা সাবিরুনা আজরহুম বিগাইর হিসাব সুরা জুমারে দশম বরাজি আল্লাহ রবুল আলমিন সাদ করেছেন দুষ্টি দুষ্টির দিকে আল্লাহ রবুল আলমিন বেহিসাব যদি প্রতিদান দিয়ে থাকেন তাহলে আপনি যখন ধৈর্য ধারণ করবেন তখন আল্লাহ রবুল আলমিন আপনাকে বেহিসাব আপনার চিন্তার বাহিরে কল্পনার বাইরে হিসাবের বাইরে প্রতিদান দিবেন অতএ ধৈর্য করে আস্তে আস্তে আপনাকে চেষ্টা করতে হবে এবং যতটুকু আপনার সন্তান আপনার স্বামী আপনাকে দিচ্ছে সেটাকে আপনি সংরক্ষণ করে গঠনমূলকভাবে এবং সুচিন্তিতভাবে আপনাকে সেটা খরচ করার জন্য চেষ্টা করতে হবে প্রবাসীদের পরিবারকে সুখী এবং শান্তিময় করার জন্য দরকার যে স্বামী এবং স্ত্রী তাদের পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হওয়া আল্লাহর উপরে পরিপূর্ণ ভরসা থাকা পরিবারের উন্নয়ন উন্নয়নের ক্ষেত্রে সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা করার সাথে সাথে স্বামী এবং স্ত্রী স্ত্রী উভয়কেই আল্লাহর উপরে পরিপূর্ণ ভরসা রাখতে হবে কেন যে রিজিকের মালিক হলেন আল্লাহ আপনাকে সুস্থ রাখার মালিক হলেন আল্লাহ আপনাকে দেওয়ার মালিক হলেন আল্লাহ অর্থাৎ আপনি যখন আল্লাহর উপরে ভরসা রাখবেন তখন আল্লাহ আপনার জন্য যথেষ্ট হবে সুরা আতলাতে তিন নম্বর আয়াতে আল্লাহ রবুল্লা আলমী নিশ্চাত করেছেন হমাইয়া তকাল আল্লাহ প্রবাহি যদি আল্লাহর উপরে ভরসা রাখে আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট সুহান আল্লাহ এটা কত বিশাল কথা বড় কথা আল্লাহ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী সব কিছু রেকর্ড ছোট্ট বাড়ি সেই আল্লাহ যখন আপনার জন্য যথেষ্ট হবে তখন আপনারা না পাওয়ার কিছু থাকবে না আপনারা হতাশার কিছু থাকবে না অর্থাৎ আমাকে আপনাকে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর উপরে নির্ভরশীল হতে হবে সম্মানিত দর্শক শ্রোতা সবার জীবনে থেকে আপনার পরিবারকে সুখী এবং শান্তিময় করতে হলে পরিবারের যে মূল অংশ দায়িত্বশীল স্বামী এবং স্ত্রী তাদের একে অপরের প্রতি আত্মবিশ্বাস থাকতে হবে একজন আরেকজনের প্রতি আত্মবিশ্বাস থাকতে হবে কেউ কারো প্রতি সন্দেহ রাখা চলবে না কেউ কারো প্রতি কোনো খারাপ ধারণা রাখা চলবে না একজন আরেকজনের প্রতি স্পষ্ট এবং পরিষ্কার ধারণা রাখতে হবে স্বামী স্ত্রী একে অপরকে যদি সন্দেহ করে তাহলে ওই পরিবারের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নয় যদি স্ত্রী মনে করে যে না জানে সে টাকা অন্য কাউকে দিচ্ছে না জানে সে আরেকজনের সাথে কোনো সম্পর্ক করে বেড়াচ্ছে আবার স্বামী যদি চিন্তা করে যে আমি যে টাকা দিচ্ছি না জানি সে এই টাকা নিয়ে কী করছে কোথায় চলে যাচ্ছে কী খরচ করছে এরকম সন্দেহ টাকা চলবে না স্পষ্ট ধারণা বিশ্বাস থাকতে হবে এবং উভয় কি আল্লাহ ভীরু হতে হবে যখন আপনি আল্লাহ ভীরু হবেন আপনার স্ত্রী আল্লাহ ভীরু হবে আপনার স্বামী আল্লাহ ভীরু হবে আপনার পিতামাতা আল্লাহ ভীরু হবে তখন এই খারাপ ধারণা হবে না তখন সেই পরিবারের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া সেটা সুখী পরিবার হওয়া সম্ভব হবে আর যদি কোনো খারাপ ধারণা থাকে তাহলে তখন সেখান থেকে শান্তিটা উঠে যাবে দূরে চলে যাবে এই জন্য আমাদের পরস্পরের প্রতি পরিবারের স্বামী এবং স্ত্রীর প্রতি সুধারণা থাকা আত্মবিশ্বাস থাকা এটা জরুরি এরপরই আমাদের পরিবারকে সুখী এবং শান্তিময় করার জন্য আরও বিকাশটি আমাদের করতে হবে সেটা হলো স্ত্রীদের জন্য এটা জরুরি যে স্বামীর সম্পদের সংরক্ষণ স্বামী যখন তার স্ত্রীকে রেখে তার পরিবারকে রেখে বিদেশে অবস্থান করছে শ্রম দিচ্ছে পরিশ্রম করছে কষ্ট করছে তাতে স্ত্রীকে তার এই স্বামীর অধিকার এবং তার সম্পদ সংরক্ষণ করা এটা অত্যন্ত জরুরি কোরআন কারিমে সুরান নিশা চৌত্রিশ নম্বর আয়তি আল্লাহ রবুল্লা আলমী নিশ্চাত করেছেন প্রথমত একজন সৎ সৎ 
সতী স্ত্রী সে আল্লাহর আনুগত্য করবে আল্লাহর বিধান মোতাবেক চলবে আল্লাহ নির্দেশ মোতাবেক চলবে কোনোভাবেই কোনো অবস্থাতেই সে আল্লাহর অবাধ্য হবে না তা ফরমানি করবে না গোনা পাপে লিপ্ত হবে না অন্যদিকে সে তার স্বামীর অধিকার এবং স্বামীর সম্পদ এটাকে সংরক্ষণ করবে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অধিকার রয়েছে আবার স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অধিকার রয়েছে হক রয়েছে প্রত্যেকে প্রত্যেকের অধিকারটা সংরক্ষণ করবে আবার স্ত্রীকে স্বামীজি টাকা পয়সা পাঠাচ্ছে এবং তার সম্পদ স্থাবর স্থাবর সম্পদ যা সেই স্ত্রীর দায়িত্ব দিয়ে এসেছে সেটাকে সে সংরক্ষণ করবে তাহলে এই পরিবারের মধ্যে সুখ শান্তি বিরাজ করা সম্ভব হবে পক্ষান্তরে যদি একজন আরেকজনের খেয়ানত করার চেষ্টা করি একজন আরেকজনকে ধোকা দেওয়ার চেষ্টা করি তা একজন আরেকজনকে ঠগানোর চেষ্টা করি তাহলে সেখানে শান্তি এবং সুখ বিরাজ করা সম্ভব নয় তাতে সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমরা আমাদের পরিবারকে সুখী শান্তিময় করতে হলে আমাদেরকে এই স্ত্রীদেরকে স্বামীর অধিকার এবং স্বামীর সম্পদ সংরক্ষণ করা অত্যন্ত জরুরি সম্মানিত দর্শক শ্রোতা এই সম্পর্কে হাজিসের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে নবী সাল্লাহ আলিয়াল্লাম বলেছেন আলমার আত তারপরে তার কাছ থেকে দূরে থাকবে তখন সে তোমাকে তার অন্তরে এবং তোমার সম্পদে নিরাপত্তা দিবে তোমার সম্পদকেও সে সংরক্ষণ করবে তার নিজেকেও সে সংরক্ষণ করবে এটা বড় দায়িত্ব গুরুত্বপূর্ণ কাজ ইমানের সাথে সম্পর্ক রাখে যে স্বামী এবং স্ত্রী প্রত্যেকে প্রত্যেকে সংরক্ষণ করবে কেউ অন্যায় অপরাধী জড়াবে না কেউ কারো হক নষ্ট করবে না স্বামী তার স্ত্রী হক নষ্ট করবে না এবং স্ত্রী তার স্বামী হক নষ্ট করবে না তাহলে ওই পরিবারের মধ্যে শান্তি আরাম বিরাজ করা সুখের সংসার হওয়া এটা সম্ভব এরপরে স্বামীর রুচি স্ত্রীর প্রতি সৎ আচরণ করা ভালো ব্যবহার করা এমনিভাবে স্ত্রীর রুচি স্বামীর প্রতি সৎ আচরণ করা ভালো ব্যবহার করা একজন আরেকজনের প্রতি যখন ভালো আচরণ করবে সৎ আচরণ করবে তখন তাদের মধ্যে ভালোবাসা এটা সুদৃঢ় হবে মজবুত হবে এতে করে তাদের সংসারের মধ্যে সুখ শান্তি বিরাজ করবে কোরআন করিমি সুরান নিসার উনিশ নম্বর আয়াতি আল্লাহ রব্বা আলমী নিঃসাব করেছেন আশির উহুন্নাবিল মারুফ যে তোমরা তাদের সাথে সৎভাবে জীবনযাপন করো স্ত্রীদের সাথে তোমরা সৎভাবে জীবনযাপন করো তাতে আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে এবং স্ত্রী তার স্বামীর সাথে সৎভাবে বৈধভাবে ভালোভাবে নেইসঙ্গতভাবে জীবনযাপন করা জরুরি কোনোভাবেই স্বামীর উচিত নয় স্ত্রীকে করা করি করা বারবার তাকে যাচাই বাছাই করা তাকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা তার পিছনে লেগে থাকা এটা উচিত নয় হাজিসের মধ্যে সেই বুখারি এবং মুসলিমের হাতে সে বন্ধু হয়েছে রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন মেয়েরা মেয়েদেরকে পাজরের বাঁকা হারে মেয়েরা হলো পাজরের বাঁকা হারের মতো তুমি যদি তা সোজা করতে যাও তাহলে তা ভেঙে যাবে আবার যদি ঢিল দিয়ে দাও তাহলে তখন এটা আবার অবাধ্য হয়ে যাবে তাতে তুমি তার কাছ থেকে কাজ করতে চাইলে কাজ আদায় করতে চাইলে বাঁকা অবস্থায় থাকতে দিতে হবে কিন্তু সুন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে উত্তম আচরণের মাধ্যমে তার কাছ থেকে আপনি কাজটা আদায় করে নিতে হবে বুখারি এবং স্ত্রীর দিস পরিণত হয়েছে তাতে স্বামী এবং স্ত্রী একে অপরের প্রতি সুন্দর ভালো আচরণ করবে কেউ তার প্রতি করা করি এবং অনর্থক কোনো বাড়াবাড়ি এটা করবে না সম্মানিত দর্শক শ্রোতা স্বামী এবং স্ত্রী 
তাদের পরিবারকে সুখী এবং শান্তিময় করার জন্য আরও যে কাজটি করা দরকার সেটা হলো একজন আরেকজনের দোষ খোঁজাখুঁজি করবে না যে কি করতেছে সন্ধ্যের ভিত্তিতে কোনো দোষ খোঁজাখুঁজি নয় করা যাবে না আপনি স্বাভাবিক দায়িত্ব তার প্রতি পালন করবেন কিন্তু তার দোষের পিছনে লেগে থাকা এটা চলবে না আজিসের মধ্যে সেই মুসলিমে বলে রয়েছে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন অন্বেষণ করবে না যদি ইনকারিহা খুলুখান তার একটা আচরণ তার একটা ব্যবহার তার একটা চারিত্রিক দিক যদি তোমার কাছে অপছন্দ হয় রাজিয়া মিনহা আশা সাথে সাথে আবার আরেকটা দিক তুমি ভালো দেখতে পাবে একদিকে হয়তো তার দোষ আছে আর একদিকে আবার তার গুণ আছে একদিকে হয়তো সে খারাপ করছে আর একদিকে সে ভালো করছে হচ্ছে এই দুটার সমন্বয় আপনাকে এই সংসার চালাতে হবে সামান্য উনিশ থেকে বিশ হলো এতে যদি আপনি রেগে যান বা স্ত্রী রেগে যায় তাহলে এই সংসারটি যে থাকা সম্ভব নয় আপনাকে সবসময় তার ভালো দিকগুলোকে মূল্যায়ন করতে হবে এবং খারাপ দিকগুলোকে ওভারকাম করার জন্য চেষ্টা করতে হবে সেগুলোকে বেশি গুরুত্বের থেকে দেখা ঠিক হবে না তো এইভাবে যখন আমরা চলব তখন আমাদের পরিবার সুখে এবং শান্তি হওয়া সহজ হবে সবশেষে যে কাজটি করার জন্য আমি আপনাদেরকে বলব সেটা হলো দোয়া করা স্বামী স্বামী এবং স্ত্রী তারা উভয়ই আল্লাহর কাছে এই পরিবারের সংসারের উন্নতি শান্তি শৃঙ্খলার জন্য দোয়া করতে হবে বেশি বেশি করে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে যে আল্লাহ তুমি আমাদের মধ্যে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসা কে তুমি মজবুত করো আমাদের আন্তরিক আন্তরিকতা সৃষ্টি করো পরিবারকে সুখী শান্তির করো এভাবে দোয়া করতে হবে তাহলে আল্লাহ হলেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আপনি যখন দোয়া করবেন তখন আল্লাহ রাবুল আরামি এই পরিবারে সুখ শান্তি দিবেন তো এই আমলগুলোর মাধ্যমে আমরা আমাদের পরিবারকে সুখী এবং শান্তি করে তুলতে পারবো তো আল্লাহ রাবুল আরামি আমাদেরকে তৌফি দান করেন আমরা যেন এই প্রবাস জীবন যেন প্রবাসীদের পরিবার এবং সংসার যেন সুখের শান্তির হয় যে কাজগুলোর কথা আমি আপনাদেরকে বললাম এই কাজগুলো আমরা করার জন্য চেষ্টা করি আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদেরকে তৌফিক দান করেন আলমিন অসলি দাওয়ানা আনি আলহামদুলিল্লাহি রবুল আলমিন সম্মানিত দর্শক শ্রোতা যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে তখন আমরা তার উত্তর দেওয়ার জন্য চেষ্টা করব তারা কোনো প্রশ্ন থাকলে বলতে পারেন নুরুল আমিন ভাই জানতে চেয়েছেন যে স্ত্রীকে যদি খরচের টাকা ঠিক মতো না দেয় তাহলে কি গোনাগার হবে একজন স্বামী তার উচিত যে স্ত্রীর পরিপূর্ণ হক আদায় করা আল্লাহ রবুল আলমী সুরা আর তলাকে সাত নম্বর আয়াতি সাত করেছেন লিউন ফিত দু অমান কুদির আলী রিস কুহু কালিউন ফিত মিম্মা আতা হল্লাহ যে একজন প্রশস্ত হস্তের অধিকারী যাকে যাকে আল্লাহ সম্পদের প্রশস্ততা দিয়েছেন ধন সম্পদ দিয়েছেন তার উচিত তার সাধ্য অনুযায়ী সম্পদ অনুযায়ী স্ত্রীর উপরে খরচ করা তার ব্যয়বার বহন করা যার সামর্থ্য আছে তার স্ত্রীর ব্যয়বার বহন করা খরচ করা দেওয়া সেই সামর্থ্যবান ব্যক্তি যদি কৃপণতা করে অবশ্যই সে গোনাগার হবে আর যার সামর্থ্য নেই তাহলে তার তো কিছু করার নেই কিন্তু যার সামর্থ্য আছে তাকে অবশ্যই সামর্থ্য অনুযায়ী তাকে খরচ করার জন্য চেষ্টা করতে হবে এবং আপনি যে আপনার স্ত্রীর জন্য সন্তানের জন্য খরচ করবেন এটা কিন্তু শুধু দায়িত্ব হিসাবে নয় বরং আপনি এখানে সবের বাজি হচ্ছেন একজন নাজিসের মধ্যে আসলে রসুল সাল্লা আল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে আপনি একটা টাকা আল্লাহর পথে দান করলেন একটা টাকা জিহাদের জন্য দান করলেন আর একটা টাকা আপনি আপনার পরিবারের জন্য খরচ করলেন এর সব বেশি হবে এর প্রতিরোধ বেশি হবে 
আছে আপনি আপনার পরিবারের জন্য সন্তানের জন্য যে খরচটা করছেন এটাও আপনি সব পাবেন এটাও আপনার সদাকা হবে দান হবে এবার হচ্ছে আমি গণ্য হবে অর্থাৎ ত্রিপূর্ণতা যা সামর্থ্য আছে তার ত্রিপূর্ণতা করা চলবে না যার সামর্থ্য নেই তার তো কিছু করার নেই তারপর সে তার সামর্থ্য অনুযায়ী করার জন্য চেষ্টা করবে ধন্যবাদ আপনাকে এক ভাই জানতে চেয়েছেন যে প্রবাসীরা তাদের স্ত্রীর হচ্ছে কতদিন দূরে থাকতে পারবে সুন্দর প্রশ্ন এই প্রশ্ন অনেক ভাইয়ের স্বামী এবং স্ত্রী তারা যখন একজন আরেকজনের সম্মোচিত দূরে যায় দূরে থাকে বিশেষ করে যারা প্রবাসে আছে অবশ্যই তার স্ত্রী সম্মতিতে এবং সিদ্ধান্তের মাধ্যমে তারা এসেছে তো এটা যতদিনই হোক এতে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু যেটা সমস্যার কথা করার এবং দিয়েছে সেটা হলো যে রাগ করে বা রাগ করে যদি একজন আরেকজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে কোনো যোগাযোগ না থাকে তখন সেটা মানে সেটার উপরে বিধান কায়েম হবে যে তাদের সম্পর্ক থাকবে কি থাকবে না কিন্তু আপনি যখন সম্মতিতে স্বামী এবং স্ত্রীর সম্মতিতে একজন আরেকজন থেকে দূরে থাকতে সেটা দুই বছর হোক এক বছর হোক তিন বছর হোক তাতে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু তাদের মধ্যে যোগাযোগ থাকা জরুরি যখন যে এটা সহজলভ্য হয় একসময় যেমন মানুষ চিঠিপত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করেছে এখন মোবাইলে ইন্টারনেটের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করছে তো এই যোগাযোগটা অবশ্যই থাকতে হবে যদি যোগাযোগ